。哎，小乔，什么事？啊，我刚给家里打电话，电话没人听。妈在吗？你让她接个电话。妈现在没法跟你说话，突发心脏病，现在正在医院。妈现在怎么样了？不好，一直昏迷着呢。医生说得二十四小时监护。那现在我能去看看吗？你先坐吧。兰心呢？我让他走了。你们俩怎么了？没事，懒得说。谢谢你这么晚跑一趟。别再说谢了，妈怎么忽然就这样了呢？嗨，一个也是岁数大了，我一个在家里面，兰心怄了点气。那你也别太着急了，妈那么强的人一定会挺过去的。话是这么说，能不着急吗？我妈对我太重要了，从小到现在我就没离开过她。你知道，我爸走的早，我妈是又给我当爸又不给我当妈，就像我背后的一棵大树，让我老是觉得有依靠。可忽然间。我觉得这树要倒，我有点怕。我觉得这感觉烂极了，从来没发现自己这么脆弱，这么不堪一击。这一刻，在以前七年的婚姻里，从来都没有过。直到今天，我又了解了他。我眼前的这个男人，他也有如此不堪一击的时候。妈现在没有办法喝水，嘴巴都干得起皮了，只能用这棉签蘸着。一会儿我走了呢，你就看一下表，隔一段时间呢，你就把他用这棉签蘸一下。喝水吗？您需要什么，您跟我说啊。哎呀，您还是醒来好。老天爷保佑啊，您都不知道昨天晚上给我吓成什么样了。哦，对了，小强来看过您，还有啊，我让兰心走了，省着他在这儿招您生气。刚醒，妈，你醒了。家人都来看你们了，这回你高兴了。小强，妈妈，你别。
别走啊！啊，我不走，陪着我，我陪着你们。啊，你们都陪着我。妈，我听说您醒了，我特别高兴。我知道，我知道您还在生我的气。我保证，我以后再也不跟您吵架了。妈，妈，您原谅我好吗？来干什么呀？我听医生说妈醒了，我来看看妈，不行吗？妈，医生，怎么了？儿子，我不想看见别人。我不想看见我讨厌的人。别着急，我知道了。走了，啊！我就想赶他走，他拆散了你的婚姻，又把我气成这样，我不会原谅他，我不会原谅他。好，啊，妈，妈，你听我说。现在您什么都别想，您这病不能激动。您要想早点好，现在一定要心情平静，好不好？嗯，闭会眼睛睡一会儿啊。啊。